設楽ヶ原の戦い。どうする家康に学ぶ日本史。なぜ勝頼は惨敗したのか。戦国最強と言われた武田軍を率いた武田勝頼は、織田、徳川連合軍と長篠、設楽ヶ原で激突して惨敗を喫した。1万人を超える戦死者と多くの重心を失った武田家はこの戦いを契機にして滅亡への道を突き進んでいくこの長篠設楽ヶ原の戦いで武田軍がなぜ大敗したのかについては多くの謎がある詳しく見ていこう1575年天正3年武田勝頼は徳川家康の長女亀姫と婚約したために裏切った奥平信政が500の兵士で守る長篠城を1万5千の兵で取り囲んだしかし鳥居スネーモンの命がけの活躍で織田徳川連合軍3万8千が救援に駆けつけ信政たちは息を吹き返した一万五千の武田軍は二倍以上の敵を前にして明らかに不利な状況であった。にもかかわらず馬防策めがけて織田、徳川連合軍に武田軍が突き進んだのはなぜであろうか。定説では武田勝頼は徳川方の堺忠次に後方の飛び出す山取りでを占領され、挟み撃ちにされることを恐れたために突撃命令を出したと言われてきたところが近年の研究で織田信長が武田軍をおびき寄せるために数々の罠を仕掛けていたことが分かってきているその第一番目が信長は兵数を少なく見せたというものである信長は設楽ヶ原へは夜院に乗じて兵士を送り込み兵士を木陰や草陰に潜ませたため武田軍は実際より少なく数を見積もったと言われているそのため勝頼は敵が自軍の一万五千と同じかそれ以下だと考えて攻撃させたというそして第二番目が長篠合戦図屏風に描かれている馬防策である。屏風には細く短い木材で組まれた馬防策が広い隙間を空けて点々と設置されている様子が描かれている。しかし実際にこのような策では簡単に馬に倒されて実戦には役に立たない。つまり信長は武田軍が簡単になぎ倒すことができる策につられて突進してくることを予想していたというのである当時の日縄銃の有効射程距離は約1 0 0メートルで厚さ3センチの板を打ち抜けたと言われているさらに5 0メートル圏内であれば甲冑を貫通するほどの威力があったつまり鎧を着た武田武者を確実に織田軍が打ち倒すには柵から 50m 以内に侵入させる必要があったさらに近年の研究では武田軍の騎馬隊や織田軍の鉄砲三段打ちもなかったと言われている。また、信長が用意できた鉄砲の数も三千丁ではなく、実際は千丁余りだとされている。そのため、わざと脆弱な馬防策を見せつけて、武田軍をおびき寄せ、至近距離から射撃したと考えられるのである。さらに、素早く鉄砲を撃つために、織田軍は三人一組で、鉄砲の火薬を詰める者
玉を込めるもの打つものに分かれて作業したと考えられている信長はその他にも穴を掘って兵士を忍ばせたり堀や落とし穴を無数に設置していたという武田勝頼は三方ヶ原の合戦で徳川家康を完膚なきまでに打ちのめしたそのため同じ野戦での戦いである設楽ヶ原でも自信を持って勝頼は戦いに臨んだに違いないしかし信長はそれを見越して勝頼が必ず設楽ヶ原に突撃してくる仕掛けを準備していたのであるつまり長篠設楽ヶ原の戦いはすでに準備の段階で武田勝頼は負けるべくして負け最初から織田信長の勝利が決定していたとも言えるのである